Геннадий Балшу выпустил две книги. Как стать авантюристом в размышлении миллионера, а также монархия предпринимателя. Как стать царем. Эти книги есть в свободном доступе в интернете, а также есть в аудио формате. Тем не менее, эти книги можно купить в офисе Геннадия Балашова на Институтской, а также в офисе партии 5.10. Книги есть в твердой и мягкой обложке. Общая сумма, которую получил Геннадий Балашов за издание книг, составляет 400 тысяч гривен. Затратная часть, которую понес Балашов, составляет 140 тысяч гривен. И если говорить о чистом доходе, который он получил, это 286 тысяч гривен. С целью продвижения и просвещения людей Геннадий Балашов раздавал книги бесплатно на Майдане, что и послужило, в принципе, неплохой рекламой. Я приехал 7 июня в Мариинский парк в день инаугурации президента Порошенко. Этот парк был разгромленный, как после войны. Очень все так выглядело сурово. Балашов собрался на площади, залез на лавочку, которая тоже пострадала после этих всех событий. Начался митинг, и первым делом он спросил, а как вы здесь собрались? Откуда вы узнали, что я здесь буду проводить митинг? Стало ясно, что соцсети – это очень интересное такое быстро сообщаемое место. В течение часа Балашов выступал, в особую полемику с ним никто не вступал. И таким образом митинг был проведен хорошо, зрители были подготовлены, практически совсем соглашались, что он скажет. А также, когда внимание слегка рассеивалось, настроение – у зрителей. Балашу делал какие-то веселые вставки. Типа по перше, по перше, по друге, по друге, по третье. По третье. И все начинали смеяться. По перше, по друге, по третье. Было видно, что Балашову это доставляет удовольствие, ему было приятно рассказывать людям, собравшимся было приятно его слушать. Все внимали его речам практически до конца, и никто не расходился. У Балашова есть агентство недвижимости Липки. Офис находится на улице Институтской, прямо в центре города в центре Печерских Липок. Согласно данных сайта этого агентства недвижимости, средняя сумма сделок недвижимости 200 тысяч долларов. Также мы знаем, что сумма комиссионных составляет в среднем 2%. Я знаю, несколько раз приходил туда в агентство недвижимости, что там сидит три человека, которые занимаются именно недвижимостью, именно в агентстве, и они являются риэлторами. Соответственно, чтобы держать такой штат риэлторов, надо заключать хотя бы 2-3 сделки в месяц. Учитывая такие данные, можно очень просто посчитать, сколько же комиссионных получает агентство недвижимости. Итак, у нас есть 200 тысяч долларов стоимость, три сделки в месяц, соответственно, 600 тысяч долларов. 2% от 600 тысяч долларов составляет, пример, составляет 12 тысяч долларов. Половина суммы уходит риэлторам на заработную плату, это их комиссионные. Соответственно, в агентстве остается 6 тысяч долларов. Но это грязные деньги. В смысле грязные, что это выручка. То есть оттуда надо вычесть какую-то сумму на рекламу, на офисные какие-то затраты и на ведение сайта. И какая сумма останется, затрудняюсь ответить, я допускаю где-то в районе 4-5 тысяч долларов в месяц. Потому что эти затраты небольшие, потому что речь идет об услугах, а не о каком-то производстве или о продаже товара. У Балашова отличный бизнес – мотель A1A, который расположен во Флориде, Атлантическое побережье. Стоимость этого бизнеса составляла 1 миллион долларов и по финансовым результатам за 2016 год принес порядка 120 тысяч долларов в год. В месяц, соответственно, можете почитать, 10 тысяч чистой прибыли есть. Номер стоит 120-150 долларов, порядка 6-7 номеров. И, конечно же, сервис постоянно улучшается. И вы сегодня можете наблюдать, как Геннадий Балашов со своим бизнес-партнером Олегом Притулой. Они занимаются постоянным расширением сервиса услуг. Вы можете прикупить мороженое, кофеечек попить, зарядить свой электромобиль и... Э просмотреть вечером свою любимую спортивную передачу со своей любимой командой. Поэтому я рекомендую и на старости лет, так сказать, в преклонном таком прекрасном возрасте, это замечательная инвестиция. И что еще надо лучше, чем ходить и подметать и поливать свою площадку под этим замечательным отелем. Но зона риска все-таки существует.
Один из вариантов заработка Балашова – это удачная монетизация собственной личности, что он и делает на примере тренингов и лекций, связанных с бизнесом. Например, уже давно Геннадий Балашов проводит частные встречи 1 час 200 долларов консультации, связанные с бизнесом, когда человек может задать лично вопрос без посторонних людей, не так как это происходит на общих собраниях, на тренингах, на лекциях, на коучингах, и таким образом получить персональную консультацию. Последняя групповая лекция была в сентябре, она называлась так называемая потоковая стрим. Лекция 5 часов с перерывами на кофе-брейки, на канапе и так далее. Для этого арендовался ресторан в правительственном квартале, это центр города. Это мероприятие емкостью до 30 человек. Цена 3000 гривен или 115 долларов или 6800 рублей. То есть максимум при условии, если наберется полностью зал, это будет 90 тысяч гривен или же 3500 долларов. Или посчитайте, сколько это будет в рублях. Сколько в месяц происходит часовых лекций, выяснить нереально, если он только сам об этом не расскажет. Лекций же групповых собирается не очень много, поэтому я не могу их отнести к доходу, получаемому каждый месяц. Говоря о Балашове, можно и упомянуть его YouTube канал. Сколько зарабатывает YouTube канал, естественно, хотя это не самый важный показатель в таком большом объеме. Какая динамика, какая статистика, как занимается YouTube каналом. Прямо вот на компьютере быстренько сейчас просмотрим, для того, чтобы составить мнение. Наступили брежневские времена, времена застоя. О том, как он чувствует себя в этой области и как было раньше. Какая стратегия по каналу? Это сервис Social Blade известный, который нам показывает точную статистику по просмотрам и по количеству подписчиков, динамику показывает. Social Blade дает всего лишь одно только достижение, ачивку такую, это более 500 загруженных видео на канале. И на данный момент 1966 видео загружено. Я подозреваю, что большое количество видео было удалено. Я там расскажу чуть позже причины. И на сегодняшний день, на 18 год, 134 тысячи подписчиков и что-то оно не меняется уже не один год. Я смотрю, где-то в таких пределах 130 тысяч подписчиков держится. Он кнопку получил в 2015 году, к концу 2014 года 100 тысяч набрал, зарегистрированный в 2011 году. То есть ну, скоро будет праздновать 7 лет на YouTube канале. Заработка за месяц от 53 до 848 долларов. 53 доллара или умножить это минимальное число на полтора. Ну где-то от 50 до 70 80 долларов. Где-то так в месяц получается. Это очень приблизительно. Мы на это не будем обращать внимания. Зарабатывает. Какая лояльная аудитория большая. 100 тысяч подписчиков в Фейсбуке и менее такие небольшие просмотры. И даже есть количество подписок разное. Ну, то есть это так, чтобы вы понимали, это в день подписываются и отписываются разное количество людей. И каждый день они отписываются, но вот в этот день плюс 20 было больше, чем отписалось. А в этот день количество подписчиков было небольшое и отписок даже привалило там минус 10. И здесь за 3 года в масштабах от 0 к миллиону просмотров, то видно, что пошла стагнация в последнее время все-таки канал стагнирует по сравнению с тем, как это было в 13-14 годах. И здесь, ну, все равно даже детально мы смотрим статистику, все точно так же. Подписывается не очень большое количество человек, то есть, ну, не тысячами, как у супер популярных блогеров. Тем не менее, кто-то есть, и просмотры относительно 100 тысяч подписчиков в YouTube и Facebook, конечно, не очень большие. Кажется, прямая. Хотя мы видим от 5 до, до сколько до 100 человек на доходит в день и тем не менее более-менее что-то уже когда прирост просмотров идет более-менее как кривая но тоже в масштабах там 40 миллионов видно что не меньше активно он там с 13 по 14 вот хорошо вел 20 миллионов сумел насобирать 20 миллионов да? за это время а сейчас такое же количество просмотров за три года всем все плохо но это мы уже видели стагнация идет дальше переходим на сам канал давайте глянем на нем сначала теги канала ну вот видите здесь предварительный доход это уже другой сервис, он показывает 30 долларов, но я сомневаюсь. 10 тысяч долларов. Это для США было бы актуально, потому что при 224 тысячах просмотров, там какой-то Катар, Сингапур, окей, Дубай, может быть. Ты можешь заняться этим же и приумножить капитал. Но не на нашу аудиторию. Здесь, скорее всего, от 50 до 80 долларов за месяц. 8 видео за последний месяц опубликован. Стратегия каждый день. 8 видео за последний месяц опубликован. Стратегия каждый день. 8 видео за последний месяц опубликован. Стратегия каждый день. Практически 400 подписчиков добавилось с учетом отписок. Почему у тебя на канале за последний год прибавилось 2 или 3 тысячи подписчиков всего? Ну, сейчас вообще исчезают. Было много ботов. 
Со мной же Кремль боролся. Значит, какие теги, смотрите. Балашов, 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 Есик, Балашов, Ию, Балашов, Громадский. Громадский уже давно дно пробило, давно оно никого не интересует, оно 13-14 год, оно было на слуху, появилось такое кранфанкинговое телевидение в Ютубе. Все, выгнали. То Скрипин сам ушел, а еще там второй был звезда журналист, уже не помню. Выкинули, и все. Громадский уже никто. Шустер тоже, не знаю, давно его там. Ну, я телевизор не смотрю, если он вообще, выпускает ли он видео. Канал у него есть, Триэс этот остался. Шустер Лайф, Геннадий Балашов, Майдан. То есть канал никто не занимается. Это еще майдановские времена. Вот разве что только Геннадий Балашов, 2017. Но слишком много Балашов, и Геннадий Балашов в каждом теге повторяется. То есть я вижу, что канал он не занимается. Давайте перейдем к видео. Вот возьмем там несколько последних видео. Глянем, ну для примера. Реклама показывается. Значит, 10 просмотров. Последнее видео набрало. За там, не знаю, за пару недель, грубо говоря. Есть соведущая. И что у нас тут? Теги какие? Балашов, Балашов Геннадий, Балашов 50, Балашов Киев. Короче, все то же, что и в тегах канала, но все повторяется. Только громадски не пришестера. Показываются выдачи. То есть, если вы наберете Геннадий Балашов видео, это видео будет там, скорее всего, номер 5 и номер 13 в поисковой выдаче, выдаче Ютуба. Но, тем не менее, это, конечно, видно, что каналом никто не занимается. Балашов 2017. Вот один, наверное, поменяли. Слишком много Геннадий и Балашова в каждом теге. Если эти теги не будут под каждым видео копироваться, они, ну, как бы теги сейчас они не сильно работают, там не так, что вы там супер-пупер прочитали теги и у вас топ-1 видео нет с одинаковыми, то они будут конкурировать между собой. Посмотрим второе видео. Нет тегов и описание вообще короткое тут. Сейчас описываю. Количество слов в описании. 6 слов и 8 предложений второго. Ну, предложение второго, это имеется в виду вот эти видео, которые сбоку здесь. То есть вот мы видим Геннадий Балашов, Геннадий Балашов, то есть видео автора предлагается. Вот неплохое, там 8 видео относительно 20. А SEO оценка вообще 0 крас. Красный, красный, ну или 100, ну там. Чем больше эта цифра перед сотней, тем этот сервис показывает, что лучше поработали с видео. Ну как сейчас здесь глянем, здесь 4,8, но тоже красная. Ну окей, то есть YouTube каналом не занимается. Есть видео, ни описание, ни тегом, ничего, просто вот выложили видео и все. И название тоже 15 миллионов, точка, процентов с большой буквы. То есть это или два названия в одном, так можно делать. Ну либо просто на автомате писали, с мобильного телефона выложили, ну со смартфона выложили, и он после точки автоматом ставит большую букву. Ну то есть все делается на скорую руку, я имею в виду, делают такие выводы. И никто YouTube каналом не занимается. 211 комментариев, ну не очень много. В чем же проблема, что канал, ну не занимается, значит на него не надеется, забили болт на него, количество просмотров ну видно относительно аудитории сколько вот за месяц набирать 12 20 тысяч просмотров не очень много тема политическая казалось бы не самая интересная не бизнес тематики ну нельзя конкретно сказать о чем канал в двух словах он или о политике он или о бизнесе или он о геннадии балашове его лайф блог или он о недвижимом или он о заработке в сша о чем он здесь есть и лайф видео здесь есть и политика гибридный мотель кинотеатр два месяца назад 11 тысяч просмотров то есть обо всем но ну, в основном конечно это тема политики проскакивает большую и посмотрим Карбас Channel. Для примера, смотрите, здесь 61 тысяч подписчиков. Смотрим, сколько у него видео набирают. Вот, последнее видео за один день набрало 187 тысяч. По сравнению с его аудиторией, это колоссальный показатель. Это то же самое, что если бы у Балашова там полмиллиона за день набрал, и такое, такое видео попало бы в тренды. И вот по превьюхам, по названиям мы понимаем, что это канал чисто о политике. Ну, скорее всего, нет лайкбога, но речь не об этом. И о том, что в политике все-таки можно даже и больше делать, чем Геннадий не пошел просмотр если заниматься давайте глянем вот последнее видео которое набрала за, за сколько да за за день за два набрала 180 тысяч при его -то аудитории, то есть больше чем в два раза. Теги, видео, смотрите, Россия, Украина, Руслан Кацаб, Андрей Портнов, Порошенко, Мальдивы, Коррупция, Луценко, Вака, та 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 Что можно сделать? Здесь нет тегов там, Карабас Ченнел, Карабас Ченнел Лайвка, Карабас Ченнел Шустер, Карабас Ченнел Громадский, Карабас Ченнел Латиницей, Карабас Ченнел Канал Кириллицей. Ничего этого нет, только вот целенаправленно. Вряд ли это, конечно, там супер поперски помогает, но тем не менее видно, что занимаются. И я так подозреваю, что от видео к видео теги все-таки меняются по активности чем у Балашова. И, соответственно, более на политику все настроено, и в политике, получается, человек успешный. Ну, нет, я не знаю, кто такой Карбас Ченнел, время от времени он где-то там проскакивает, раз от раза захожу, смотрю, но у него нет политической партии, у него нет 100 тысяч подписчиков в Фейсбуке, Твиттером он, скорее всего, не занимается, там, ВКонтакте тоже его видео никто не скидывает, но, тем не менее, он лучше, нога, он один занимается этим, сидит, и у него, получается, больше, чем Балашов, у которого есть помощники, у которого есть такая лояльная аудитория, которая репостит видео, даже я его видео, которое мне 
мне нравится было, что я репущу группу Черкас 510 в Фейсбуке, ВКонтакте нас забанили, как всегда, там что-то банят постоянно. Да, видео было шоу выклады и банят. А вот тот чувак, я сомневаюсь, что у него такая по всей Украине есть лояльная аудитория. Но тем не менее, и при всем при этом он больше набирает. И вряд ли он там бизнесмен, миллионер, Тесла у него вряд ли есть, Мерседес вряд ли. Вряд ли у него домик в США в отеле, но тем не менее, видите, он в Ютубе, он более успешен. Еще интересный персонаж, Олес Тимофеев, он где-то с 14 года занимается Ютубом своим, выкладывает видосики. Взял интервью у Балашова, это самое последнее видео на его канале, тоже мы посмотрим. Балашов, номер один позиция, то есть поисковой выдачи видео вот этого чувака, Олеся Тимофеев, будет скорее всего на первом месте, чем сам канал Балашова. Ну, для тех зрителей, это, наверное, для тех, кто не подписан ни на одного, ни на второго. Геннадий Балашов, чей номер два, Балашов Геннадий, Балашов 50, ну, то есть зацикленный на Тесла, Илон Маск, большая игра, бегущий банкир и Андрей Анистрат. А вот нет, интервью он еще не брал, но это он так. Анистрат набирает сейчас такой он хайповый чувачок получается. Видите, оценка SEO уже лучше. То есть теги, за... вот это вот нормально, потому что теги заточены на Балашова. Но тут, видите, нет Олес Тим... Тимофеев, Олес Тимофеев, Кириллицы, Латиница и 2017, да, и там, ну и так далее. 1 плюс 1, Олес Тимофеев, Громадские. Вот это вот он написал, непонятно куда, но 5-10 есть по-разному написано, смотрите. Поработали. Быстренько, но это даже все. Количество слов в описании 170. У Балашова 6, у этого 170. Оценка SEO, конечно, повыше. Давайте быстренько глянем еще какое-нибудь видео, чтобы оценить. Теги повторяются или нет? Вот почему. Ну, видите, уже совсем другие теги. Все, есть только... Вот есть Олес Тимофеев и большая игра, но Анистрата нету. А, там, видимо, вопрос может был про Анистрата. Про Анистрат. Ну, там биткоин туда-сюда. То есть, то, о чем видео. Вот, занимаются видосиками, занимаются от видео к видео, теги меняются. Меняется описание, 113 слов. Ну, вот, хорошо. Вот, я тоже сомневаюсь, сомневаюсь, у него 47 тысяч подписчиков, и сомневаюсь, что у него есть политическая партия, есть большая такая лояльная аудитория, есть более 100 тысяч подписчиков в Фейсбуке, где можно свои видео выставлять, да? Но, тем не менее, он тоже получается более успешен, чем Балашов. И видео с Балашом у него набирает больше просмотров, чем сам Балашов на своем канале. Вот так. Вот такой вот абсурд получается. Итак, подрезюмируем. Что я имею в виду? У Балашова он и его помощники забили болт на YouTube, на Facebook, скорее всего, на все, на все, на все, на сайт, на блог Love Journal как-то не сильно он так активно им занимался и более перешел там свой сайт создал, где он свои блоги выкладывает. Есть у него человек, который пишет, то есть он надиктовывает, говорит какую-то тему и это все редактирует без ошибок, выкладывает. С автор книги первый и второй. Вот забыл фамилию, простите, извините, может напишите в комментариях. Ну а через социальную сеть мы все равно ищем пути, как развиваться. И тем не менее, то есть у него стагнация, все, он никак не развивается. Как видите, YouTube канал не сильно так и хорошо работает. И это же все с учетом того, какая аудитория у него. Там более 100 тысяч подписчиков в YouTube, более 100 тысяч подписчиков в Facebook. Ведутся там ВКонтакте, хоть кое-как. На Lab Journal вроде бы есть, вот Twitter есть. Там просто делаются репосты, естественно. Ну, особо так почему-то социальная сеть у него не развита. Имеется собственный сайт со своим таким блогом, плюс все-таки лояльная аудитория, которая делает репосты в Facebook и смотрит регулярно видео. При всем при этом мы видим, что в упадке находится YouTube канал. По сравнению с тем, как это было, скажем, 13-14 год, аудитория была маленькая, но все очень так активно и живенько развивалось. Сейчас находится в упадке, даже с конкурентами. Какая стратегия по каналу? Я не знаю, но все очень плохо.